इस मॉड्यूल में ब्लड सेल्स वर्ड इन वर्टिब्रेट्स के अंदर क्योंकि जैसे फ्लूड है तो इसके अंदर कुछ सेल्स भी हैं और इनको हम जनरली वी कॉल दैम एज द ब्लड सेल अगर ये हीमोलिम्फ है या इंटस्टिशल uh, फ्लूड है लेकिन इसके अंदर वी कॉल इट एज द ब्लड सेल क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट्स uh, uh, के अंदर भी जो भी सर्कुलेट करता है फ्लूड उसे जनरली ब्लड ही कहते हैं तो द सिलोमिक फ्लूड और विच इज़ आल्सो कॉल्ड द हीमोलिम्फ और ब्लड मोस्ट एनिमल्स दे कंटेन सर्कुलेटिंग सेल्स कॉल्ड द ब्लड सेल्स और द हीमोसाइट्स तो इन सेल्स को जो कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं उन्हें हम हीमोसाइट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो सेल्स जिनके अंदर हीमोग्लोबिन है तो वी कॉल दैम एज द रेड ब्लड सेल्स क्योंकि हीमोग्लोबिन इज़ द पिगमेंट जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर भी पाया जाता है लेकिन कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स भी हैं जिनके अंदर ये सेल्स एज अ आर भी देखने में आए हैं तो दी सेल्स आर यूजली दे प्रजेंट इन हाई नंबर्स to facilitate oxygen transport क्योंकि hemoglobin which is a oxygen carrying protein भी कहते हैं तो जिन cells के अंदर hemoglobin हो गया तो जाहिर है कि वो oxygen को carry करते हैं oxygen को transport करते हैं from one place to the other क्योंकि 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 हर cell को oxygen ज़रूरत है तो इस uh, it is a blood और या यूँ समझें कि hemoglobin है जो कि उसकी demand को cells को oxygen की ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करते हैं तो द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स दैट वेरी ड्रामेटिकली इन डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स इसमें कोई जनरल एक ही तरीका नहीं है बल्कि हर एनिमल के अंदर हर ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर ये सेल्स की तादाद भी और इनका कलर भी डिफरेंट है फ्राम फ्राम इंडिविजुअल फ्राम दैट इज ग्रुप टू ग्रुप नाउ फॉर एग्जाम्पल एनिलिड ब्लड सेल्स दे कंटेन हीमोसाइट्स दैट आर फैगोसिटिक इसका मेन फंक्शन जो है फैगोसाइटोसिस है यानी फैगोसिटिक है वो बैक्टीरिया को कहतेल्फ दैम दे ईट दैम दिस इज वट वी कॉल फैगोसाइटोसिस द सिलोमिक फ्लूड दैट कंटेन्स वराइटी ऑफ सिलोमोसाइट्स तो सिलोम के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वी कॉल दैम एज दिलोमोसाइट्स ये वही उसी से लफ सिलोम से सिलोमोसाइट्स और इनकी दे आर डिफरेंट के नॉमन क्लेचर है और जाहिर है जर्मन नॉमन क्लेचर है तो किसी उसी फंक्शन की बेस पे उन्हें मुख्तलफ नाम दिए गए हैं जैसे एमिबोसाइट्स हैं फिर इलिनोसाइट्स है इलियोसाइट्स हैं दैन दे इज लेम्फोसाइट्स दैन लिनोसाइट्स तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट वी ऑब्जर्व इन द ब्लड और इन द हीमोलिम्फ ऑफ इनवर्टिब्रेट्स दे ऑल फंक्शन इन फैगोसाइटोसिस और ग्लाइकोजन स्टोरेज भी करते हैं इसके अंदर एन कैप्सुलेशन भी होती है और डिफेंस रिस्पॉन्स के तौर पर और एक्सक्रीशन का भी इसके साथ ताल्लुक है तो द हीमोलिम्फ ऑफ मोलस्क है टू जनरल टाइप्स ऑफ हीमोसाइट्स जिन्हें हम एमिबोसाइट्स कहते हैं और ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स इसलिए कहते हैं कि उनके सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स और जिसका खास फंक्शन है नाउ अपार्ट फ्रॉम द फंक्शंस ऑफ जो कि हम ऑलरेडी फंक्शन मेंशन किए हैं इसमें एक फंक्शन हीमोलिम्फ का और उनके सेल्स का वो ये है कि ये नेक्रिजेशन होती है नेक्रिजेशन क्या है ये पर्ल फॉर्मेशन है जो कि आमतौर पे कुछ ऐसे बाईवेल्वस हैं मोलस्क हैं जिन्हें हम पर्ल ऑइस्टर्स कहते हैं उसके अंदर मोती कैसे बनता है तो वो भी उसका तल्लुक जो है वो इसी हीमोलिम्फ के साथ है और कुछ फिर ये सेल्स के साथ है होता ये है पर्ल फॉर्मेशन होती कैसे है वो यही है कि अगर उस एनिमल के अंदर अगर कोई पैरासाइट एंटर हो गया है और वो इरिटेट करता है और उस इरीटेशन को ख़त्म करने के लिए ये जो ब्लड है इसके अंदर ये ब्लड जो है दैन इट स्टार्ट एनवेलपिंग उसको उसको एनकेप्सुलेट कर देता है उस पैरासाइट को और ये फिर तह बाई तह और उसके बाद फिर लेयर बाई लेयर उसके ऊपर डिपोजिशन इस इस जो मोती का मटेरियल है जिसे हम जिसे हम नेक जिसे हम जैसे नेक नेक्री कहते हैं तो ये ये जो है ना इसलिए वहाँ से लफज है नेक्रीसेशन तो उसके अंदर जब 
डेपोजिशन होती जाती है होती जाती है तो वो अल्टीमेटली एक पर्ल बन जाता है तो ये आमतौर पे, आमतौर पे मोलस्क में बनता है और ये आजकल तो जापान में बाकायदा एक इंडस्ट्री है इसके अंदर एक कल्चर किए जाते हैं इस तरह के मोलस्क और जिसमें फिर बहुत ज़्यादा फिर इस तरह के ये पर्ल्स दे आर कलेक्टेड तो दिस इज़ ऑल अबाउट